ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡുകളായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ബിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു വൈയുടെ വാല്യൂ കാണുക എന്നാണ് സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് തന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതണം അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇക്വൾ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ പുറത്തേക്ക് വന്നു ബാക്കി വൈ മൈനസ് ബിയിൽ നിന്നൊരു എ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബി മൈനസ് എ വരും അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മൈനസ് എ ബൈ ബൈ എ എന്ന് വരും ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ബി എന്ന് തന്നെയാവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബൈ എ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു എ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ടും പാടെ ആകുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ഇവിടെ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ടെടുത്തു അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതി അതായത് ഈ ഒരു എ മാത്രം അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ ഈ ഒരു എ എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റ് ടേമിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എന്താവും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഡി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് ബി മൈനസ് എ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ണ് ഇതൊരു രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോം എന്താണ് എൽ എൻ വൈ മൈനസ് ബി മൈ ബി ബൈ എയുടെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് ഈ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതെന്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് എൽ എൻ വൈ മൈനസ് ബി മൈ ബി ബൈ എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് ഈ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുന്നത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ എൻ മോഡ് വൈ മൈനസ് ബി മൈ ബി ബൈ എ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ എൽ എൻ വൈ മൈനസ് ബി ബി ബൈ അറിയുമ്പോൾ എൽ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ വൈ മൈനസ് ബി ബൈ എ ഓക്കെ വൺ ബൈ അതുപോലെ തന്നെ വൈഡെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇൻറ്റു വൈ കൂടി വരും അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൈ വൈഡെ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൈ മൈനസ് ബി എ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഗരിതം ലോഗരിതമിക് ടേമിലേക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും ഇൻ സോറി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിഫറൻഷ്യ രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെയും ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ലോഗരിതത്തിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡെറിവേഷ് അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവും ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം ആ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു എൽ എൻ മോഡ് വൈ മൈനസ് ബി വൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാം ലോഗരിതവും വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു സോറി ഇൻറ്റഗ്രേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാം ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത്
അപ്പം നേരത്തെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രലും ഡി ബൈ ഡി ടി രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇ റേസ് ടു എൽ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ ഇ റേസ് ടു സംതിങ് എന്ന് വന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ആ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുക അതുപോലെ ഇ റേസ് ടു എൽ എൻ എന്താണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കിലാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എ ടി എ ഇൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എ ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു സി ഇ റേസ് ടു സി സിക്ക് അതുപോലെ ഇ റേസ് ടു എ ടി ആ ഒരു പ്ലസ് ഉള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇ റേസ് ടു എ ടി പ്ലസ് സി ആണ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇ റേസ് ടു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എ ടി എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എ ടി പ്ലസ് സി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി അതിൽ ആ ഒരു മോഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ആ ഒരു എൽ എൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ടൈമിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു മോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മോഡ് വാല്യൂ കളയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോഡ് വാല്യൂ കളയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ചിഹ്നം വരുന്നതാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വയ്യെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു വയ്യെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ബി ബൈ എ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എ ടി അതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൽ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്ന ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്വലിബ്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആൻഡ് ദ ജോമെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഫനൈറ്റ് ഫാമിലി ഓഫ് കർവ്സ് കോൾഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കർവ്സ് അതായത് ജനറൽ സൊല്യൂഷനുകളുടെ ഒരു ഒരുപാട് കർവുകളുടെ ഫാമിലിയെ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കർവുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടേം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ ജോമെട്രിക്കൽ ജോമെട്രിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തരുന്ന കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലൊരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നേരത്തെ തന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നു വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൾ ടു വൈ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കൂടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വൈ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ബി ബൈ എ പ്ലസ് സി ആണ് അതുപോലെ സോ സി ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും വൈ നോട്ട് മൈനസ് ബി മൈനസ് എ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് വൈ ഈക്വൾ ടു ബി ബൈ എ പ്ലസ് ഈ ഒരു സീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ വരുന്നത് ആ ഒരു സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് വൈ നോട്ട് മൈനസ് ബി വൈ എ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കൂടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോൾവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി മൈനസ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡ്രോ ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ കറവ്സ് ഫോർ ദ എബവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ പി ഓഫ് സീറോ ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിലൊരു ഇൻറ്റഗ
പിന്നെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാല്യൂവിന് നമ്മൾ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൈ ടു എന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബൈ ടു എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ വാല്യൂ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടും കാരണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ പി ബൈ ടു മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പി ബൈ ടു മൈനസ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉള്ള വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക എന്താ ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇക്വൽ ടു പി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി ഡി പി ബൈ ഡി ടി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വൺ ബൈ ടുവിനെയാണ് അവിടെ നിർത്തേണ്ടത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പീക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ല കാരണം അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയിട്ട് പോകും നമുക്കത് നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ പറ്റില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വാല്യൂവിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് എക്കുലിബ്രിയം സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വരുന്നത് അപ്പം അത് പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാം എക്കു എക്കുലിബ്രിയം സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഇനി ഇതിന് നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണിത് എൽ എൻ പി മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോറി ഇതിവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ എൻ പി മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് കൂടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ എൽ എൻ പി മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വൺ ബൈ ടുവിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ടി പ്ലസ് സി എന്നുണ്ടാവും അതായത് ടി ബൈ ടു പ്ലസ് സി ഇനി ഇതിൻ്റെ മോഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോറി ഇനി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി പി മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂഡ് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു സി ഇ റൈസ് ടു ടി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു പി ഈക്വൾ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സി ഇ റൈസ് ടു ടി ബൈ ടു എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാം സി സീറോ കറക്സ് കറസ്പോണ്ട് ടു പി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ കറവ് കിട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ കറവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറവിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എക്കുലിബ്രിയം സൊല്യൂഷൻ കാണാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്നും ഇൻഫർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടറുകളാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു എക്കുലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു എക്കുലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വിട്ട് വിട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ
ടി എന്നിടത്ത് ഈ ടി എന്നിടത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക സീറോ കൊടുക്കുക അതുപോലെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സീറോ ഈ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് സീ ഇത് വൺ ആയിട്ട് പോയി ഈ റേസ് ഈ റേ ഈ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് അത് വൺ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ സി എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ സി ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു സീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ ഒന്നുകൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സീൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈ റേസ് ടു ടി ബൈ ടു ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ടി ഓഫ് സീറോ ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്ത് ഈ ഒരു സീറോ എന്ന് ഇത് ടി ആണ് ഇത് പി ആണ് പി ഓഫ് ടി ഈക്വൾ ടു പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് ഈ നമുക്ക് തരുന്ന ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീക്ക് തന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ഇക്വേഷനിൽ അതുപോലെ പീക്കും തന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സി കിട്ടും സി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സീൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിൽ ഒരുപാട് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് തരം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആൻസറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് പലതരമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പല ക്യാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡ